సార్ నమస్తే సే గారు ఇడే మొత్తం రెడీ చేసుకోను ఇచ్చేసి తెలిపోతా సార్ బీపీ ట్యాబ్లెట్ సార్ వాటర్ దొరికేసావరా పిలకాయ దొరకలేదు పట్టుకున్నా పట్టుకున్నావా ఏం పట్టుకున్నావరా అసలు ఎవరు నువ్వా నువ్వెవరు సిఐవా డీజీపీ కమిషన్ పిలిపించు ప్రెస్ మీట్ పెట్టాలి టీవీ వాళ్ళని ఛానల్ చూడాలని పిలిపించు ఏరా ఒళ్ళు ఏమైనా టిమ్ టిమ్ అంటదా నీ సంగ తర్వాత చూస్తానుండు రే వన్ నాట్ వన్ ముందు వాడి బొక్కలో దయ్ ఏ డోంట్ టచ్ మీ పైసలు ఇచ్చేదాకా ముట్టుకోలే లేదు పైసలా ఏం పైసలు రా అబ్బబ్బబ్బబ్బా నీ ఆస్కార్ నటన నీకు తెలుసా నాకు తెలుసు మూడు లక్షలు దొబ్బేతాను చూస్తానా పోలీస్ బుద్ధి ఐ తీ 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 పైసలు రే అన్న తగ్గదన్నా ఈ స్టేషన్ కి అప్పటికి స్టేషన్ కండ ఐ బస్ట్ మే సవాల్ పైసలు దే ఐ వన్ నాట్ ఫర్ సర్ వన్ నాట్ ఫైవ్ సర్ వన్ నాట్ సిక్స్ కూడా బిల్ వాట్ సర్ ముగ్గురు కలిసి మూడు లక్షలు ఇస్తారు తెలుస్తలే గానే సార్ నాకు సార్ లోపల తీసుకెళ్ళండి ఓకే సార్ లోపటారని చేసిరా అబ్బా మీరు సూపర్ సార్ సత్యానికి న్యాయానికి ధర్మానికి మూర్చమలు అయితే కనిపించే నాలుగో సుమే మీరు సార్ ఐ లవ్ యు సార్ మీరు నిజాయితు పరం సార్ నా నిజాయితీ ఏడం చేసా గాని లోపలికి వ చూపిస్తా అవునా లోపల చూపిస్తా నేను వచ్చే వరకు నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళదు డన్ అది నువ్వు వీడినే ఉండు రండి సార్ రండి లోపలికి వెళ్ళాప ఏ అన్ని ఫ్రెష్ నోట్లేగా సార్ ఈ మర్యాదలు బాగా చేయిరా ఏంటి ఆ ఈడేడి రా రై 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 ఓ ఇక్కడ ఇస్తారా మూడు లక్షలు తొందర ఇచ్చేయండి సార్ కనీసం చార్జీలు కానీ చిల్లర రిపేర్ సార్ ఏరా లోపల కట్లు ఇచ్చారా రే వన్ నాట్ సెక్స్ సార్ సార్ కొంచెం చిల్లర అంటే ఇచ్చి పంపించండి అలాగే సార్ నా చిల్లర అంత నోట్లా తో ఏమంత నీ తన పెడతా సార్ రే వన్ నాట్ సెవెన్ ఐ కొంచెం అయితే దొరి కెర్ర పెల కైలో రే ఎక్కడి బండి ఎక్కడి ఒక మంచి పని చేయడానికి పోతున్నాం సార్ ప్లీజ్ సార్ అవును సార్ ప్లీజ్ సార్ మమ్మల్ని సార్ మేము వెళ్ళకపోతే పెళ్ళి అయిపోతుంది సార్ పోయినసారి కడుపు నొప్పిని పిసికావు ఈసారి పెళ్లి అనిపిస్తున్నావుట్రా నేనంత మీ కళ్ళకే సార్ ప్లీజ్ సార్ రండ్రా సార్ ఇవి ఒక్కసారి కొద్దిగా పంపిస్తాను ఎక్కడే చెప్పాలి <laughs> కొడుకులు నన్ను మోసం చేసి లక్ష రూపాయలు తీసుకున్నా సార్ మా కింద ఐస్ పెట్టి డబ్బులు వసూలు చేశాడు సార్ ఎక్కువ మాట్లాడామంటే సార్ ఏదో ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం చేసాం సార్ మమ్మల్ని వదిలేండి సార్ ఓ ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం చేసావా నువ్వు ఒక్కడేనంట ఎంటర్టైన్మెంట్ చేసేది నేను కూడా చేయొద్దా అరే ఓ సార్ నువ్వు ఇప్పుడు జడ్జీవరా వీళ్ళు ఇప్పుడు డాన్స్ చేస్తారు నువ్వు బ్రహ్మాండంగా జడ్జిమెంట్ చేసే వరకు నిన్ను వదిలేస్తా ఓకే వీళ్ళు నన్ను ఇన్స్పైర్ చేసే వరకు వీళ్ళని వదిలేస్తా సార్ ఇది గబ్బర్ సింగ్ కాన్సెప్టేగా అదిరిపోతుంది సార్
ఫ్రెండ్స్ కొడుకు అలవాటు పోవట్లేదు రా మీరు నాకు నచ్చలేదు జ్వర <laughs> 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 పోలీస్ స్టేషన్ మొత్తం తిరిగేస్తున్నాడు కదరా ఏమి నీకు నచ్చలేదా నా దగ్గర సూపర్ కాన్సెప్ట్ ఉంది సార్ ఒక మంచి పని చేయడానికి పోతున్నాం సార్ ప్లీజ్ సార్ అవును సార్ ప్లీజ్ సార్ మమ్మల్ని సార్ మేము వెళ్ళకపోతే పెళ్ళి అయిపోతుంది సార్ పోయినసారి కడుపు నొప్పి అనిపిస్తావు ఈసారి పెళ్లి అనిపిస్తున్నావుట్రా నేనంత నాకు మాత్రం మేలే జరిగింది మెట్లెక్కుతుంటే కత్తిలంటే అమ్మాయి ఎదురొచ్చింది హాయ్ రాజేష్ కన్నా నేను రాజేష్ కన్నాను కాదండి అన్నాను అయినా సరే మీరు సినిమా హీరోలా ఉన్నారంతి నేను కొంచెం సిగ్గుపడ్డాను సాయంకాలం టీకి రమ్మందిరా ఒట్టు ఒట్టు నేను ఈ పక్క పిల్లలో ఉంటా కింద నీతో మాట్లాడింది పోరి గది ఎవరనుకున్నావా నువ్వు బాత్రూమ్ క్లీనింగ్ చేసేటప్పుడు అనుకుంటే ఏమనుకోకు 
ఇంకా చిన్న పోర్లెక్కి గట్ల మాట్లాడుతుంది నా దమ్మా ఖరాబ్ చేస్తుంది ఏం చేయాలి మంచి పార్టీ ముందు ముందు నా అందరు తెగతాగాలి నందాయ్ పాతాల పేరువి మన జెండు బొమ్మ కూడా ఏం తీసుకొచ్చాడు చూడు హాయ్ సుధా కంగ్రాచులేషన్స్ రా ఫ్లాట్ చాలా బాగుంది థ్యాంక్స్ రా కంగ్రాచులేషన్ ప్రెసెంట్ గా మంచి పార్టీ ఇస్తుంటే ఈ మొండి చెట్టు ప్రెసెంటేషన్ ఇవ్వట బాబాయ్ ఇది మొండి మొక్క కాదురా గంధపు చక్ర రాస్కేల్ ఇది పార్టీ నేను చెవి ఇవ్వను గంగిరి ఎద్దుల గంతులేంది ఆ పాడుడేంది ఇప్పుడు టైం ఎంత అయింది బాయా పదకొండు గంటల నలభై నిమిషాలు బాబాయ్ గారు కది తెలిసి కూడా ఇట్లా అల్లరి చేస్తారు ఇది ఏమన్నా సంసారం ఉండే కొంపు అనుకున్నారా కళ్ళు కాంపౌండ్ అనుకున్నారా ఎవడన్నా పార్టీ బేస్ ఉంటుంటే ఏం కావాలి లటక్కంతా చూరుకుంటాడు పైగా ఇటువంటి పిచ్చి పోరుల్ని టెంప్టింగ్ చేసి మీతో పాటు సరిపడతారు బాయా దశల్ నేను ఎవరు అనుకున్నావు నిజాం సర్కార్ల పటేల్ గిరి చేసి నీలాంటి ఫాల్తు గాని గింత మంది బొక్కలు నూకినా ఇతను ఎవరు అనుకున్నావు ఎవరు బాబాయ్ గారు మన పిల్లి ఆటలోనే ఉంటాడు బాయ్ కసరత్తులు చేస్తాడు మిస్టర్ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ గిట్ల ఈలా కొట్టినానుకో మిమ్మల్ని అందరినీ ఇరగదించి విశాఖపట్నం ఇస్టాల్ ప్లాంట్ ఉందిలే ఆంధ్ర బ్లాస్ట్ ఫైనల్స్ లో నూకుతాడు ఇదే నా లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ వార్నింగ్ మీ అందరికి సప్పుడు దగ్గర కొంపరకపోండి నువ్వా జవాబిస్తున్నాను అనిల్ కపూర్ ఇంట్లో నేను మిథున్ ఇంట్లో నేను శ్రీదేవి ఇంట్లో నేను కేంద్రవారి నన్ను గట్ల పంపి గిట్ల పిల్లాట్లో దూరినావు అవు 
ఇందాక నువ్వు నాకు ఏం చెప్తున్నావురా కదా మందుల కంపెనీలో నౌకర్ చేసినా అని చెప్పరే మరి ఇట్లా పినాయిలు అమ్ముకునే లెక్క వచ్చినవేరా పార్ట్ టైం జాబ్ మరి ఈ విషయం ఇందాక ఎందుకు చెప్పరే డిగ్నిటీ ఆఫ్ లేబర్ అంటే చిగ్గుపడిన నేనేమన్నా గ్రామ్ కేళ్ళు వచ్చినా పావు చెవులో పువ్వు పెట్టడేందుకు ఇట్లా చూడు పాండవ అనవసరం సైన్ మా చూసినావు ఇంటర్వ్యూలో పాస్ కొనిపోయిరా ఉన్నాడు దాని చేతిలో ఇంత గది ఉంటుంది గది అట్టుకు పడుతుంది ఒక బాల ఇట్లా వచ్చిన వంటి గది ఎత్తుకో గటాయితి ప్యాంటు కింద గదించు గది పట్టుకో పోరి అసలు నీ కథ ఏంటి ఇదేమన్నా వికారాబాద్ అనుకున్నావు ఈ సాగపట్నం మస్తు జాదుగా ఉంటారు ఇప్పుడు చూసినావా నేను గట్ల బయటికి పోగానే గట్ట కందూరుని పోరాడు పరుసు యాదు మార్చి ఇమీడియట్ వచ్చిన కాబట్టి మంచిగా అయింది గది ఏదైనా చెడు జరుగుంటే ఈ తాత పని ఏం కావాలే చూడు కసలే మీ అమ్మ నాన్న హిమాన ప్రమాదంలో సచ్చి ఈ తాతని సొగం చంపిండ్రి నువ్వు కూడా ఇట్లా చేసినావు అనుకో నేనేమైపోవాలి అనుకినమ్మ జనంత మంచిగుండి ఒకసారి ఉండాలి బిడ్డ నా మాటినమ్మ పద సారీ థ్యాంక్ యూ హాయ్ మ్యాగి హాయ్ గ్లాకోడిన్ క్రేజీ జాస్ తింటున్నావా నీకు బనానా బింజ్ ఇష్టం అనుకున్నాని ఆఫ్ కోర్స్ ఈవెన్ స్టాక్ లేదు నీకేం కావాలి నాకు హాట్ బేబీ కావాలి ఏ మ్యాన్ దేర్ ఇస్ నో హాట్ బేబీ ఇక్కడ అన్ని కూల్ బేబీలే అయితే బేబీ క్రీ కావాలి డోన్ పే ఇక్కడ నాకు అకౌంట్ ఉంది నీ అకౌంట్ లో తీసుకుంటే ఇక ప్రతిరోజు నీ చుట్టూ బేబీ కూల్ బేబీ కూల్ అని తిరగాలి తెలుగులోనే చెప్తున్నాను బాబాయ్ గారు నీ మనవరాలు స్ట్రీట్ లో వెళ్తుంటే ఇద్దరు రౌడీలు వెంట పడ్డారు నేను వాళ్ళతో పోట్లాడి ఫైట్ చేసి రక్షించి మీ అమ్మాయి తీసుకొచ్చాను ఇస్టోరీలు చెప్తున్నావు చూడు ఇంకొక వారి కనుక గిట్ల నా కండ్ల పడింది వరకు నిన్ను విశాఖపట్నం సముద్రంలో నూపుతా కాదు కళ్ళ తోడు పెట్టుకో బ్యాగ్ పెట్టుకో గబో నువ్వేంటే పోరి గారం గంజి గెరిస్తే ఈపు దెబ్బలు గెరిచిందంట ఈ దునియలో నాకు నువ్వు తప్ప ఇంకెవ్వరు లేరని ఇంత గారంగా పెంచుకుంటూ ఇస్తుంటే లోఫర్ గాలితో తిరిగాదని ఎన్నిసార్లు చెప్పినాడు నీకు గట్ల తిరిగేద్దామా మన ఇజ్జతి పోతుంది పంచాయతీ పటేల్ కడితే పంతొమ్మిది వందల నలభై సంవత్సరంలో పని పట్టి యుద్ధం జరిగినప్పుడు టీపు సుల్తాన్ ప్రేసెంట్ చేశాడట అప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా సామిరంగా దీన్నే వాడుతున్నాడు కీడ గుడ్డలారేసి కాడ కూర్ల గొన్నికి పోయినా మరి ఈ గుడ్డలు ఏమైనట్టు గంత జాదు లెక్కున్నదే వాడబ్బా ఈ తమాస ఎందు గాని ఈ కూరగాయల రేట్లు దీపావళి అమాస నాడు తారాజు లెక్క సర్ర లెగిసిపోతాండ గీ బీరకాయలు కిలో పదిహేను రూపాయలు గీ బెండకాయలు కిలో పదిహేను రూపాయలు గీదైతే సరే సరే పాట రేట్ లెక్క కిలో పద్నాలుగు రూపాయలు తొంభై ఐదు పైసలు ఏంటి బా 
ఇట్లా రేట్లు పెంచిందని అడిగితే ఈ ప్రశ్న ఇండియాలో లేదు ఇరాక్ లో అయ్యి అంటాడు కదేంది భయ అంటే ఆడ అసాధం చేను ఉన్నాడు కదా ఆడు వార్ డిక్లేర్ చేసిండు ఇలా బాకీ దుని అంత రేట్లు పెరిగినా అని చెప్తాడు పూ తిండి తినాలి అంటే రేట్ లేదు వస్తాయి అన్నట్టు ఏమిటి బాబాయ్ పిచ్చోళ్ళ నీరు నువ్వు తిట్టుకుంటున్నావు నిన్నేనా లేలేలే ఈ కూరలు వారి సాం తినాల్సింది మిమ్మల్ని అడగాలి అడగాలి అనుకుంటున్నా ఎప్పుడు చూడు మీలో ఎవ్వరో ఒక్కరు ఈ బిడ్డని ఆడిస్తేనే ఉంటారు గసలికి ఈ బిడ్డకి మీకు కనెక్షన్ ఏంది బాయా గసలి ఈ బిడ్డ ఎవరి బిడ్డ ఏమన్నా గావుకెళ్ళి వచ్చినా అనుకున్నారు గిప్పడ దంక లేని బిడ్డ లటక్కన గిప్పుడు ఎడకెళ్ళొచ్చినా మా పాపేనండి గట్లనా వారి ఇది ఏమన్నా మగాభారతం అనుకున్నావు ఐదుగురు మొగోళ్ళు కలిసి ఒక్క పెండ్ల మును కట్టుకున్నట్టు ముగ్గురు మొగోళ్ళు కలిసి ఒక్క బిడ్డను కానీ ఎందుకు బాబాయ్ జోక్ చేశాను కోకు చన్న బుద్ధి అవుతుంది ఈ పాప ఆనంద్ కూతురు కాది గట్లా చెప్పుండ్రి అవు మరి ఈ బిడ్డ తల్లి కాను రాదేంది బా ఏంది బా గట్ల సపోర్ట్ చేయకుండా ఉమ్ అని ఉన్నారు ఆ నాకు సంజయిందిలే మీరంత పోరగాండ్ల కదా జరంత పోకిరి పనిచేసి ఉంటారు కొంచెం మర్యాదగా మాట్లాడండి ఏదో ఇబ్బందుల వల్ల ఆవిడ ఇంకా ఇక్కడికి రాలేదు మీకెందుకు ఈ గొడవ అయినా మీ కొడుకు కొడలు విమాన ప్రమాదంలో చనిపోయారని అందుకే మీ మనవరాలు మీతో ఉంటుందని అన్నారు మేమన్నా ప్రశ్నించామా ఏందివా పెద్ద మనిషి నాతో మీకు పోలిక పెద్ద మనిషి కాబట్టే కాస్త పెద్ద మనసు ఆలోచించి పెద్ద ఏందివాక్క పిల్లలు అవు అని పడతారు చల్ ఇగో యాద మర్చిన ఈ టౌన్ లా చంటి బిడ్డలు ఎత్తుకపోయి గుడ్డు బిక్కి తినే బద్మాసు గాళ్ళు వచ్చింటంట జరంత మంచిగా చూసుకుని బిడ్డ వైజాగు ఫ్లాట్ ఉంది ఫ్లాట్ లో నా పట్టేలు పట్టేలుకు పంచుంది పంచమాతో నాది 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 వారి ఆఫీస్ లో నౌకర్ చేస్తున్నావు మస్తు పైసలు సంపాదిస్తున్నావు బట్టలు లేకుంటే అరుకు తినాలి గాని ఇస్తే ఫాల్తు పనులు చేస్తారు అది కాదు బాబాయ్ పాప కోసం సరి నువ్వు చేసే లుచ్చా పని బిడ్డ మీద పెడతావు గది కన్ని దినాలు సంచి సోంచాయిస్తున్నా నా బట్టలు ఎవరికి వెళ్ళిపోతున్నాయి అని అది పాకిస్తాన్ గట్ట ఇట్టా బాబాయ్ ప్రతి ఊరికి ఉత్తరాన్ని ఉంటా చూడు శ్మశానం ఆరగ పంపుతా గడదరి గడదరి గబా 